Die blasenbildende Autoimmundermatosen sind heterogene Gruppen von Autoimmunerkrankungen, gekennzeichnet durch Auftreten von Bläschen und Blasen an Haut und oder Schleimhäuten sowie Anwesenheit von zirkulierenden Autoantikörpern gegen Adhäsionsproteine der Haut und oder Schleimhäute. Man kann diese Erkrankungen in zwei Hauptgruppen teilen. Intraepidermale blasenbildende Autoimmundermatosen und subepidermale blasenbildende Autoimmundermatosen. Die intraepidermalen blasenbildenden Autoimmundermatosen haben zwei Besonderheiten gemeinsam. Bildung von Blasen innerhalb der Epidermis oder des Epithels und Anwesenheit von zirkulierenden Autoantikörpern gegen Adhäsionsproteine der Desmosomen der Haut und oder Schleimhäut. Nun, was sind Desmosomen? Sie sind knopfartige Strukturen, die nur durch Elektronenmikroskopie sichtbar sind. Sie bestehen aus zahlreichen Adhäsionsproteinen und sie binden die Kreatinozyten aneinander. Deswegen führt ein Defekt der Desmosomen zur Trennung der Kreatinozyten voneinander und Bildung von interepidermalen Blasen. Dieses der zeigt die Molekularanatomie des Desmosoms. Es besteht aus desmosomaler Plaque, die aus vielen Proteinen, zum Beispiel Desmoplakin 1 bis 3, besteht. Zwischen den desmosomalen Plaques befinden sich mehrere Transmembranproteine. Wichtig für uns sind Desmoglein 1 und 3. Intraepidermale blasenbildende Autoimmundermatosen schließen folgende Erkrankungen ein. Pemphigus vulgaris, Pemphigus foliatius, Bayernioplastischer Pemphigus, EGA Pemphigus. In dieser Vorlesung stelle ich Ihnen Pemphigus vulgaris, Pemphigus foliatius und Bayernioplastischer Pemphigus im Detail vor. Pemphigus vulgaris Bemphigus vulgaris ist eine potenziell tödliche Autoimmunerkrankung. Er betrifft beide Geschlechter gleichermaßen und tritt meist bei Patienten zwischen dem vierten und sechsten Jahrzehnt auf. Jedoch jedes Alter, auch Kinder und Neugeborene, kann betroffen sein. Personen mit bestimmten Polymorphismen, in den DR4 oder DRW6 Allelen, sind anfällig für Pemphigus vulgaris. Pathogenese Patienten mit Pemphigus vulgaris haben zirkulierende Autoantikörper gegen Desmoglein 3 oder 1 und 3. Desmoglein 1 und 3 sind Adhäsionsproteine der Desmosomen. Die Ursache für die Bildung dieser Antikörper ist unbekannt. Diese zirkulierenden Autoantikörper binden sich an Desmoglein 3 bzw. Desmoglein 1 und 3 und verhindern dadurch die Kreatinozytenadhäsion was zur Bildung von intraepidermalen Blasen führt. Die abgetrennten Kreatinozyten erscheinen in der Blase als runde, nicht anhaftende Zellen, die als erkantolytische Kreatinozyten bezeichnet werden. Klinisch äußert sich die Erkrankung durch Auftreten von Schlaffen, kleinen oder hämorrhagischen Blasen, die leicht zu platzen und Erosionen und Krusten hinterlassen. Patienten mit zirkulierenden Antikörpern gegen Desmoglein 3 allein haben nur, wie bei diesen Patienten, 
ein in Bimpfe gesvoll geis, der ich leim haut. Patienten mit Zeukulierenden Antikörpern gegen Dysmoglein 1 und 3 haben wie in diesem Beispiel einen Bimpfguss der Haut und Schleimhaut. Die am meisten betroffene Schleimhaut ist die des Mundes. Bimpfguss Vulgaris kann auch bei anderen Schleimhäuten, zum Beispiel der Nase, Rachen, Kehlkopf, Genital, Eutral und anale Schleimhäute befallen. Diagnose. Eine Diagnosestellung des Bimpfigus vulgaris ist möglich durch die Zusammenschau von klinischem Bild, Histologie, direkte Immunfluoreszenz und Erleise. Histologie. Die Histologie zeigt eine interepidermale Blase mit akentolytischen Kreatinozyten. Direkte Immunfluoreszenz. Um eine direkte Immunfluoreszenz durchzuführen, benötigt man eine 3 mm Stanze aus einer perilisionalen Haut des Patienten. Nachdem man die Haut vorbereitet und in 4 bis 5 Mikrometer Scheiben geschnitten hat, inkubiert man sie mit antihuman anti egg und Anti-EGA-Antikörbein die mit Fluoreszenzsubstanz konjugiert sind. Diese Antikörper werden normalerweise in Kaninchen hergestellt und sind in Handel erhältlich. Wenn der Patient Bimphus vulgaris hat, hat er Antikörper gegen Dysmoglein 1 oder 1 und 3 und es gibt einen Antigen-Antikörperkomplex in Dysmosomen. Die zugesetzten antihuman Antikörper werden dann an diesen Komplex gebunden und da sie eine Fluoreszenzsubstanz aufweisen, kann die Reaktion mit einer Fluoreszenzmikroskopie unter Verwendung von UV-Licht beobachtet werden. Hier eine positive Direktimmunfluoreszenz. Sie sehen eine positive Fluoreszenz in den interzellularen Räumen der Kreatinozyten, in denen sich die Dysmosomen befinden. ELISA In ELISA wird das Patientenserum mit einer Mikrotitalplatte inkubiert. Diese ist mit spezifischen Antigenen beschichtet. Wenn das Patientenserum spezifische Antikörper enthält, reagieren diese mit dem Antigen und die Reaktionsergebnisse können mit Antikörpern gegen humane Immunglobuline gebunden an Farbstoff erkannt werden. Antikörperkonzentrationen können dann mit einer speziellen Maschine gemessen werden. ELISA zeigt das Vorhandensein von zirkulierenden Antikörpern. Wie ich vorher erwähnt habe, in Bimphus vulgaris der Schleimhaut haben die Patienten Antikörper gegen Dysmoglein 3. Und in Bimphus vulgaris der Haut und die Schleimhaut haben die Patienten Antikörper gegen Dysmoglein 1 und Dysmoglein 3. Verlauf. Verlauf ist chronisch rezidiv. Unbehandelt ist die Erkrankung tödlich. Bimphus vulgaris ist eine gefährliche Krankheit, bei der etwa 5% der Patienten trotz aller therapeutischen Möglichkeiten sterben. Mütter mit Bimphus vulgaris können ihr Bimphus vulgaris Autoantikörper auf den Fötus übertragen, das zu Bimphus vulgaris der Neugeborenen führt. Diese verschwendet jedoch in der Regel spontan innerhalb von ca. drei Wochen, wenn mütterliche Antikörper katabolisiert sind. UV-Licht und Schwangerschaft kann Bimphus vulgaris verschlimmern oder auslösen. 
Bemphibus vulgaris kann auch durch Medikamente, meist die Penicillamin und die Captopril, induziert werden. Bei der Mehrzahl der Patienten mit Arzneimittel induziertem Bemphibus vulgaris verschwendet die Krankheit durch Absetzen der ursächlichen Medikamente. Therapie. Die Therapie des Bemphigus vulgaris ist schwierig und braucht eine feine Ärzte. Wir gehen die Behandlungsmöglichkeiten eine nach der anderen durch. Systemische Glucocorticosteroide und Immunsuppressiva, zum Beispiel Mucophenolatnophytil oder Azathioprin. Normalerweise fängt man mit dieser Therapie an. Wenn die Krankheit dadurch nicht kontrolliert wird, kann man zusätzlich der Person und oder intravenöses Immunglobulin hinzufügen. In therapieresistentem oder ausgedehntem Bemphigus vulgaris sind Zyklophosphamid, Immunadsorption und Anti-CD20 Rotoximab bevorzugt. Die Immunadsorption ist ein therapeutisches Verfahren zur Entfernung von Autoantikörpern. Mit einer speziellen Maschine wird das Plasma des Patienten getrennt und durch einen Erzeuger geleitet, die eine hohe Bindungsaffinität zu Antikörpern gegen Desmoglein 1 und 3 hat. Das von Autoantikörpern gereinigte Plasma wird dann an den Patienten zurückgegeben. Rituximab. Rituximab ist ein monoklonaler Antikörper, der CD20-Rezeptoren auf B-Lymphozyten blockiert und die Proliferation von B-Lymphozyten und die Produktion von Antikörper gegen Dismoglein 1 und 3 hemmt. Hier sind Beispiele für Therapieerfolg. Vor Therapie und nach Therapie mit Steroid und Immunsuppressive. Vor Therapie und nach Therapie mit Steroid und Zyklophosphamid. Vor Therapie und nach Therapie mit Hydroxymab. Bemphigus foliatius. Bemphigus foliatius betrifft beide Geschlechter gleichermaßen und tritt meist bei Patienten zwischen dem vierten und sechsten Jahrzehnt auf. Es kann jedoch jedes Alter betroffen sein, einschließlich Kinder. Foliatius kommt aus dem Lateinischen und bedeutet blattartig. Bemphigus foliatius beginnt mit Eutymethes in Merkuli, die sich zu oberflächlichen schlaffen Blasen entwickeln. Die Blasen sind jedoch selten zu sehen, da sie sehr schnell platzen und exudative Erosionen hinterlassen, die beim Trocknen blattartige Krusten bilden. Der Rest des Blasendachs kann am Rand der Läsion als kolorettartige Schuben gesehen werden. Hier sehen Sie einen Patient mit Bemphigus foliatius. Er hat Äsionen mit kolorettartigen Schuben am Läsionenrand. Und hier noch ein Patient aber mit blattartigen Krusten. Die Prädilektionsstellen des Bemphigus foliatius sind die superiorischen Bereiche, nämlich Kopf, Haut, Gesicht, Brust, und oberer Rücken. Diagnose Wie bei Bemphigus vulgaris ist eine Diagnosestellung möglich durch die Zusammenschau von klinischem Bild, Histologie, direkte Immunfluoreszenz und ELISA. Histologie Die Histologie zeigt eine oberflächliche intraepidermale Blase mit erkantolytischen Kreatinozyten. Wie Sie sehen, befindet sich die Blase im Stratum granulosum 
und im oberen Teil des Stratum Spinosum. Direkt Mundfluoreszenz. Direkt Mundfluoreszenz zeigt eine positive Fluoreszenz in den interzellularen Räumen der Kreatinozyten. Im Gegensatz zu Bemphigus vulgaris ist dieses jedoch meist oberflächlicher. Eliza. Eliza zeigt das Vorhandensein von zirkulierenden Antikörpern gegen Desmoglein 1. Pathogenese. Die Pathogenese des Bemphigus foliatius ist ähnlich wie bei Bemphigus vulgaris, aber die Ursache sind die zirkulierenden Antikörper gegen Desmoglein 1. Verlauf. Verlauf ist chronisch rezidiv, aber viel milder als Bemphigus vulgaris. UV-Licht kann Bemphigus foliatius verschlimmern oder auslösen. Bemphigus foliatius kann auch durch Medikamente, meist D-Benicillamin und Captopril, induziert werden. Meistens verschwendet die Krankheit nach Absetzen der ursächlichen Medikamente. Therapie Hier sehen Sie die Behandlungsmöglichkeiten des Bemphigus foliatius, genau wie bei Bemphigus vulgaris. Meistens spricht die Erkrankung gut auf systemische Glucocorticosteroide und Immunsuppressiva oder Dapson an. Selten braucht man starke Medikamente wie Cyclophosphamid oder Anti-CD20 Rituximab. Bayernioplastischer Bemphigus der Bayernioplastische Bemphigus ist eine lebensbedrohliche, tumorinduzierte, blasenbildende Autoimmunerkrankung der Haut und Schleimhäute. Der Altersgipfel ist zwischen 45 und 75 Jahren. Er kann aber früher oder später vorkommen und auch Kinder befallen. Neoplasien bei paraneoplastischem Bemphigus sind oft hämatologischer Herkunft, zum Beispiel non hodgkin lymphom chronische lymphatische Leukämie, Kasselmann-Krankheit und Timum. Klinisches Bild Klinisch haben Patienten mit paraneoplastischem Bemphigus Schleimhautveränderungen und Hautveränderungen wobei die Schleimhäute typischerweise öfter und ausgeprägter befallen sind als die Haut. Schleimhautveränderungen sind Blasen und Ulzerationen. Sie sind schmerzhaft und hartnäckig. Sie betreffen in der Regel den Mund, Pharynx, Esophagus und Bänderhaut. Schleimhautläsionen des magen darm Traktes und Atemwege wurden ebenfalls beobachtet. Die Hautläsionen sind polymorph und sehr variabel. Es kann Erythem, Blasen, Erysionen, Papeln, Pusteln, Lichenoide, Babeloskormöse oder ulcerative Läsionen geben. Bei Auftreten der ersten mukokotanen Läsionen ist eine zugrunde liegende maligne Erkrankung in einem Drittel der Fälle noch nicht diagnostiziert. Daher kann der paraneoplastische Bemphigus als ein Warnsignal für okkulte Malignität betrachtet werden. Hier ist ein Patient mit paraneoplastischem Bemphigus. Wie Sie sehen, ausgedehnte Läsionen der Mundschleimhaut an den unteren Extremitäten und an den Fußsohlen. Diagnose Eine Diagnosestellung ist möglich durch die Zusammenschau von klinischem Bild, Histologie, direkte Immunfluoreszenz und ELISA sowie eine Durchuntersuchung, um einen Tumor auszuschließen. Histologie. 
Die Histologie zeigt eine interepidermale, superbasale, akentolitische Blase oder vakuolige Degeneration der Basalmembranzone, nekrotische Keratinozytin und Lymphozytin, die entlang der Basalmembranzone ausgerichtet sind. In der direkten Immunfluoreszenz findet sich eine positive Fluoreszenz in den interzellulären Räumen der Kreatinozyten und entlang der Basalmembranzone mit Anti-EGG-Antikörpern. Patienten mit paraneoplastischem Bimphigus haben mehrere Autoantigene. Einige davon sind desmosomale Proteine wie Desmoglein 3, Desmoplakin 1, Desmoplakin 2, Infoplakin und Periplakin. Und andere sind hemodesmosomale Proteine wie Plaktin und BB230. Verlauf Wenn die Krankheit in Verbindung mit malignen Tumoren ist, ist sie meistens tödlich. Die meisten Patienten sterben aufgrund von Tumorprogression, Infektion oder Atemversagen. Wenn die Krankheit in Verbindung mit gutartigen Tumoren ist, verschwindet die Krankheit normalerweise in sechs bis zwölf Monaten nach vollständiger Exzession des Tumors. Therapie. Erstens Exzession des Tumors, falls möglich. Zweitens systemische glukokortike Steroide, Rituximab und intravenöses Immunglobulin. Subepidermale blasenbildende Autoimmundermatosen. Die subepidermalen blasenbildenden Autoimmundermatosen haben zwei Besonderheiten gemeinsam. Erstens Bildung von Blasen unterhalb der Epidermis oder des Epithels. Zweitens Anwesenheit von zirkulierenden Autoantikörpern gegen Adhäsionsproteine der Basalmembranzone der Haut und oder Schleimhäute. Nun, was ist die Basalmembranzone? Sie ist eine hochkomplizierte Zone zwischen Dermis und Epidermis. Sie ist nur sichtbar durch Elektronenmikroskop oder Spezialfärbung, wie Sie hier sehen, die braune Linie zwischen Epidermis und Dermis. Basalmembranzone besteht aus zahlreichen Adhäsionsproteinen und ist verantwortlich für die Bindung der Epidermis an die Dermis. Dies bedeutet, dass ein Defekt in der Basalmembranzone zur Trennung der Epidermis von der Dermis und zur Bildung einer subepidermalen Blase führt. Die Bestandteile der Basalmembranzone können nur durch Elektronenmikroskopie wie auf dieser Folie gesehen werden. Wir haben hier einen basalen Kreatinozyt und hier ist die Basalmembranzone. Die für uns wichtigen Strukturen der Basalmembranzone sind Hemodesmosom, Lamina Densa und Ankerfibrillen. Diese Strukturen bestehen aus zahlreichen Proteinen, die zu einem Netzwerk verbunden sind. Wichtig für uns sind vier Proteine. Bülöses Pimphigoide 230, BP230. Dieses Protein befindet sich in den Hemodesmosomen. Bülöses Pimphigoid 180, BP180. Dieses Protein erstreckt sich von der Hemodesmosomen bis zur Lamina Densa. Typ 7 Kollagen befindet sich in den Ankerfibrillen. 
Peptid 4 Kollagen befindet sich in der Lamina Densa. Die subepidermale Blasen bilden die Autoimmundermatosen. Schließen wie Sie auf dieser Folie sehen, acht Erkrankungen ein. In dieser Vorlesung stelle ich Ihnen Bullosis Pemphigoid und Dermatitis herbetiformis in Detail vor. Bullosis Pemphigoid Bullosis Pemphigoid betrifft hauptsächlich ältere Menschen, Altersgipfel 60 bis 70 Jahre. Es kann aber auch bei Säuglingen und Kindern auftreten. Inzidenz 9 pro 100.000 Einwohner. Männer und Frauen sind gleichmaßen betroffen. Klinisch gibt es große, klare oder hämorrhagische gespannte Blasen, die auf normaler oder ultimatöser Haut entstehen. Als Folge der Blasenruptur kommt es zu Erosionen und Krustenbildung. Im Frühstadium der Erkrankung gibt es esteutikarielle Pabeln und Blacks. Manchmal ist Juckreiz vorhanden und kann bei manchen Patienten sehr schwerwiegend sein. Hier ist eine Patientin mit bullösem Pemphigoid, große, klare und hämorrhagische pralle Blasen auf normaler oder ultimatöser Haut sowie Erosionen und Krusten nach Blasenruptur. Im Frühstadium der Erkrankung gibt es vorwiegend wie hier eutikarielle ultimatöse Pabeln und Blacks. Man sieht auch Blasenerosionen und Krusten. Redilektionsstellen. Bullöses Pemphigoid kann jeden Hautbereich treffen, jedoch die Redilektionsstellen sind obere Extremitäten, Stamm, Leisten, Innenseiten der Oberschenkel und Hände. Verlauf. Der Verlauf ist chronisch rezidiv, aber gutartig und selbst begrenzt. Eine spontane Emotion tritt normalerweise innerhalb von zwei bis fünf Jahren auf. UV-Licht kann die Krankheit verschlimmern oder auslösen. Manche Medikamente, zum Beispiel Furosomid, Diazepam oder ACE-Hämmer, können die Krankheit induzieren. Diagnose. Wie bei allen blasenbildenden Autoimmundermatosen ist eine Diagnosestellung möglich durch die Zusammenschau von klinischem Bild, Histologie, direkte Immunfluoreszenz und Erleisen. Histologie. Die Histologie zeigt eine subepidermale Blase mit Infiltrat aus Lymphozyten und Eosinophilen im Chorium. Direktumunfluoreszenz. In der Direktumunfluoreszenz findet sich eine positive Fluoreszenz entlang der Basalmembranzone der Haut mit Anti-EGG-Antikörper, wie Sie hier sehen. ELISA. ELISA zeigt das Vorhandensein von Autoantikörpern gegen BB 180 oder BB230 oder beides. Pathogenese. Die Ursache des bösen Pemphigoids ist die zirkulierenden Autoantikörper gegen BB180, aber nicht BB230. Man hat diese Antikörper in neonatale Mäuse gespritzt und die Mäuse, die BP 180 Antikörper bekommen haben, haben blödes Pemphigoid entwickelt. Aber nicht die Mäuse, die BP 230 Antikörper bekommen haben. Durch die Bindung der zirkulierenden EGG-Antikörper 
an das Lysispimpfigoid 180 Protein, werden das Komplementsystem und wiederum Mastezellen und Isinophile aktiviert. Diese führt zu einer Störung der Adhäsion zwischen Epidermis und Dermis, die zur Bildung einer subepidermalen Blasen führt. Therapie Blödes Bimphigoid ist in der Regel keine aggressive Krankheit und kann mit systemischer Glukokortikosteroiden zusammen mit Tetracyclin oder Tapson kontrolliert werden. Tetracyclin stabilisiert die Basalmembranzone und hat eine antiinflammatorische Wirkung. Falls diese Behandlung fehlgeschlagen ist, kann man systemische Glukokortikosteroide und Immunsuppressiva verwenden. Intravenöses Immunglobulin kann bei Bedarf auch zusätzlich gegeben werden. Zyklophosphamid, Immunadsorption und Anti-CD20 Rituximab werden selten bei Belösen Bimphigoid angewendet. Hier sind Beispiele für Therapieerfolg, Vortherapie und Nachtherapie mit Glucocorticosteroide und Detrazyklin. Vortherapie und Nachtherapie mit Glucocorticosteroide und Immunsuppressiva. Dermatitis herbetiformis. Dermatitis herbetiformis beginnt in der Regel im zweiten bis vierten Jahrzehnt. Sie kann jedoch in jedem Alter beginnen, einschließlich der Kindheit. Dermatitis herbetiformis tritt bei Männern mehr als bei Frauen auf und betrifft hauptsächlich Kaukasier. Dermatitis herbetiformis ist genetisch bedingt wobei alle Patienten HLA-DQ2 und HLA-DQ8-Allele haben. Circa 10% der Patienten haben positive Familienanamnese. Klinisch äußert sich die Erkrankung durch Auftreten von stark juckenden, gruppierten Papeln und Pläschen auf Automatiser oder normaler Haut. Durch den starken Juckreiz findet man Exkurationen. Die Juckreiz in der Metitis herbetiformis beschreiben die Patienten häufig als ein brennendes oder stechendes Gefühl. Läsionen von der Metitis herbetiformis sind symmetrisch verteilt, wie Sie hier sehen und erscheinen hauptsächlich auf den Streckseiten der Extremitäten, insbesondere Ellenbogen und Knie, Kopfhaut, Nacken, Schultern, insbesondere der Skabulär Bereich, Sakral Gegend und Gesäß. Alle Patienten mit Dermatitis herbetiformis haben glutensensitive Enteropathie. Aber nur 10% haben klinische Manifestationen. Verlauf ist chronisch rezidiv. Bei etwa 10 bis 15% der Patienten ist eine spontane Remission beobachtet. Sonst neigt Dermatitis herbetiformis dazu, lebenslang fortzubestehen. Glutenhaltige Diäten führen zu einer Verschlimmerung der Läsionen. Komplikation der Dermatitis herbetiformis ist gastrointestinales Lymphom. Die Pathogenese von Dermatitis herbetiformis ist kompliziert und nicht ganz klar. Ich versuche hier es so einfach wie möglich zu machen. Die Ursache der Krankheit ist Gluten. Gluten setzt sich aus Glutenin und Gliadin zusammen. Glutenin ist verantwortlich für Elastizität. 
und Gliadin für Viskosität und ist resistent gegen Degradation. Patienten mit Dermatitis herpetiformis haben eine abnormale Darmpermeabilität, die es Gliadin ermöglicht, durch das Epithel zu gelangen und in die Darmschleimhaut einzutreten. Dort wird Gliadin durch Gewebstransglutaminase in Deamidiritis Gliadin konvertiert. Helfer T-Lymphozyten erkennen das Deamidierte Gliadin und produzieren proinflammatorische Zytokine, die eine Schädigung der Darmschleimhaut verursachen. Sie aktivieren auch die B-Lymphozyten, die Antikörper gegen Gliadin und die Bestandteile des geschädigten Darmes, nämlich Gewebstanzglutaminase und Endomysium, produzieren. Diese Antikörper zirkulieren im Blut und die Antikörper gegen Gewebstanzglutaminase kreuzreagieren mit der epidermalen Transglutaminase in den dermalen Babellen, wobei Immunkomplexe gebildet werden. Das sieht man in der direkten Immunfluoreszenz wie hier. Die Ablagerung von Immunkomplexen in der Dermis stimuliert die Chemotaxis von Neutrophilen, was die Bildung von Neutrophilen Mikroabsesse in den dermalen Papillen verursacht. Die neutrophilen Proteasen spalten die Basalmembranzone, was zu Blasenbildung führt. Diagnose Eine Diagnosestellung ist möglich durch die Zusammenschau von klinischem Bild, Histologie, direkte Immunfluoreszenz und ELISA. Histologie. Die Histologie zeigt eine subepidermale Blase und neutrophile Mikroabsesse in den dermalen Papillen. Direktimmunfluoreszenz. In der Direktimmunfluoreszenz findet sich eine positive Fluoreszenz in den dermalen Papillen mit Anti-EGA-Antikörpern, wie Sie hier sehen. Patienten mit Dermatitis herpetiformis haben zirkulierende EGA-Autoantikörper gegen Gliadin, Endomysium und Gewebstanzglutaminase. EGA-Antikörper gegen Gewebstanzglutaminase ist ein serologischer, diagnostischer Marker für Dermatitis herpetiformis und Zöliakie. Therapie. Dermatitis herpetiformis spricht sehr gut auf der Person an, aber sehr wichtig ist ein glutenfreie Diät. Eine glutenfreie Ernährung schützt vor Entwicklung von gastrointestinalem Lymphom.